வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுகிறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் செவன்டி போன எபிசோடில் மதுராந்தகரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இப்போது மதுராந்தகரும் வந்தியத்தேவனும் பழையாறை கோட்டைக்குள்ளே போயிட்டாங்க படை வீடுகளை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆரிய படை வீடு பம்பை படை வீடு புதுப்படை வீடு மனப்படை வீடு அப்படி எல்லா வீடுகளையும் கடந்து ஊர்வலமாக போனாங்க அப்புறம் கடை வீதி மக்கள் குடியிருக்க பகுதி அப்புறம் சந்நிதி திருவழியாக போச்சு மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் நின்று வேடிக்கை பார்த்தாங்க ஆனால் மக்கள் சந்தோஷமாக இல்லை போன தடவை அவன் ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு இந்த ஊருக்கு வந்திருந்தான் அப்போது எவ்வளோ கோலாகலமாக இருந்துச்சு ஊர் ஆனால் இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் தெருவில் இருந்தாங்க பழையாறை நகரமாக இல்லை பாழடைந்த நகரமான்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு மதுராந்தகர் மேலே பழையாறை மக்களுக்கு அவ்வளோ பாசம் ஒன்றும் இல்லை விசுவாசமும் இல்லை அதனால் இந்த ஊர்வலத்தை பெருசாக ஒன்றும் மக்கள் கண்டுக்கலை வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒரு விதத்தில் சௌரியமாகவே இருந்துச்சு அவனோட முகத்தை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க ஏற்கனவே ரொம்ப கம்மி இப்போது கவலைப்படவே தேவையில்லை சோழ மன்னரோட பழைய அரண்மனையை அவங்க நெருங்கிட்டே இருக்கும்போது ஏத்தாப்பில் இருந்து இன்னொரு ஊர்வலம் வரதை பார்த்தாங்க அதில் ஒரு திறந்த பல்லக்கு வந்துச்சு வந்தவர் யாருன்னு தெரியல யாரோ சிவனடியார்னு மட்டும் தெரிஞ்சுது ரொம்ப சின்ன வயசாக இருந்தார் அவர் பல்லக்கோட முன்னாடியும் பின்னாடியும் மக்கள் பாடிக்கிட்டே வந்தாங்க எடையடையில் கரகர மகாதேவா கோஷமும் திருநாரையூர் நம்பி வாழ்க கோஷமும் பொல்லா பிள்ளையாரின் அருட்பெருஞ்செல்வர் வாழ்க கோஷமும் கேட்டுகிட்டே இருந்தது மதுராந்தகர் அந்த ஊர்வலத்தை கொஞ்சம் பொறாமையாக பார்த்த மாதிரி தெரிஞ்சுது பக்கத்தில் இருந்த வீரன்கிட்ட ஏதோ கேட்டார் அவனும் ஆமாம் வரவர் திருநாரையூர் நம்பி தான்னா என்ன தடபுடலாக வர்றாரு இந்த ஊரில் நம்மளை ஒரு பைய மதிக்க காணும் ஆனால் இந்த நம்பிக்கை இவ்வளோ மதிப்பான்னு சொன்னார் அந்த ஊர்வலம் கிட்ட போனப்போ அதில் ஒருத்தர் முகம் வல்லவனுக்கு தெரிஞ்சது அது கொள்ளிடத்தில் படகில் வரும்போது ஆழ்வார்க்கடியானோட சண்டை போட்ட வீர செய்வர் இதுக்குள்ள மதுராந்தகரன்கோ அரண்மனைக்கு போயிட்டாங்க அது செம்பியன் மாதேவியோட மாளிகை வாசல்லையே பெரிய பிராட்டி நின்றுட்டு இருந்தாங்க வரவேற்புக்காக நிற்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுது மதுராந்தகர் இறங்கி போய் அம்மாவுக்கு வணக்கம் சொன்னார் அவரை ஆசிர்வதிச்சு உச்சி மொந்த செம்பியன் மாதேவி தம்பி நல்ல நேரத்தில் வந்திருக்க திருநாரையூர் நம்பி வந்துக்கிட்டே இருக்காரு சீக்கிரமாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு சபா மண்டபத்துக்கு வந்துடுன்னாங்க இதை கேட்டதும் மதுராந்தகர் முகம் என்னவோ மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்மளை வரவேற்கிறதுக்கு தான் அம்மா வந்து வாசலில் நிற்கிறாங்கன்னு அவர் நினச்சிட்டு இருக்க அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் கொஞ்சம் டல் ஆயிட்டார் பெரிய சிவனடியார் அவரை இவ்வளோ அமக்களமாக வரவேத்தே ஆகணுமா என்ன நாளைக்கு சோழ நாட்டையே ஆளை போகிற கனவு கண்டுட்டு இருக்கவருக்கு கோபம் வராத பின்ன மதுராந்தகர் அரண்மனையில் அவரோட பகுதிக்கு போனாங்க அவங்க அம்மா கொஞ்சம் சீக்கிரமான சொல்லியும் அதில் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் சாவகாசமாக கிளம்பிட்டு இருந்தார் ஆள் மேலே ஆள் வந்து கிளம்பியாச்சான்னு பார்த்துட்டு போனாங்க கடைசியாக புறப்பட்டார் அப்போது அந்த நிமித்தக்காரன் எங்கன்னு கேட்டார் இதோ இருக்கேன்னா வல்லவன் அவரோட இன்னும் கொஞ்சம் பேரும் வல்லவனும் புடை சூழ மண்டபத்துக்கு போனார் மண்டபத்தில் எல்லாரும் ஏற்கனவே வந்து உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு பக்கத்தில் குந்தவையும் சில அரண்மனை பொண்ணுங்களும் உட்காந்துருந்தாங்க நடுவில் ஒரு பீடம் போட்டு அந்த திருநாரையூர் நம்பி உட்காந்துருந்தார் விபூதி பூசியிருந்தார் அவர் முகம் அவ்வளோ களையாக இருந்தது அவருக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஓலைச்சுவடிகள் இருந்துச்சு கையிலையும் ஒன்று இருந்துச்சு அவர் பக்கத்தில் உடம்பு ஃபுல்லாக விபூதி பூசிக்கிட்டு அந்த வீர சைவ பெரியவர் நின்னார் இன்னும் ஜனங்க அந்த மண்டபத்தை நிறைச்சிருந்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் வல்லவனுக்கு தெரியுமே வல்லவன் கண்ணு உள்ளே நுழைஞ்சதும் சுற்றி முத்தி பார்த்துச்சு கடைசியில் அங்கே உட்காந்துருந்த குந்தவை முகத்தில் வந்து நின்றுச்சு குந்தவை கண்ணும் முதல்ல அவனை பார்த்தப்போ ஆச்சரியத்தை காட்டுச்சு அப்புறம் அந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை அவனுக்கே ஒருவேளை அவ என்னைய அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலையோ அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துடுச்சு மதுராந்தகர் அந்த சபையில் நுழைஞ்சதும் அரண்மனை பொண்ணுங்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் எந்திரிச்சு வணக்கம் சொல்லிட்டு உட்காந்தாங்க அவர் செம்பியன் மாதேவி பக்கத்தில் போய் உட்காந்தார் உடனே பெரிய பிராட்டி தம்பி இவர் இள நம்பி திருநாரையூர்லேருந்து வந்திருக்கார் அந்த ஊரில் இருக்க பொல்லா பிள்ளையாரோட பூர்ண அருள பெற்றவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க இது வரைக்கும் யாருக்குமே கிடைக்காத தேவார பாடல்கள் கொஞ்சம் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம சோழ குளத்தில் வந்த மங்கையர்கரசி பாண்டிமாராணியாக இருந்தார் 
அவரோட அழைப்புக்கு மதிச்சு ஞானசம்பந்தர் மதுரைக்கு போனார் அங்க மதுரையில சமணர்கள் வாதத்துல ஜெயிச்சாரு அங்க அவர் பாடின பாடல்கள் கொஞ்சம் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது என் மனசு சந்தோஷத்துல துள்ளுது உன் அப்பா கேட்டிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு நீ கேளுன்னாங்க மதுராந்தகரும் கேட்கிறேமான்னு சொல்லி பாடலை ஆரம்பிக்க சொன்னார் ஆனா அவர் முகம் சந்தோஷமாவே இல்லை சாதாரண சின்ன பையன் மாதிரி ஒருத்தனை ஒசத்தியா வச்சு பேசுறதும் மரியாதை செய்யறதும் அவருக்கு பிடிக்கல சரி அம்மா திருப்திக்காகன்னு பேசாம இருந்தார் நாரையர் நம்பி பதிகங்களை பாடினார் அவர் பாடி முடிச்சதும் பெரிய பிராட்டி கண்ணில் தண்ணி அந்த மங்கையர்கரசி பிறந்த குளத்துல நாம வந்து வாழ்க்கப்பட்டோமேன்னு பெருமையா நினைச்சு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டாங்க அந்த பாட்டுல ஒண்ணு அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இன்னொன்னு மதுராந்தகருக்கு பிடிச்சது அதுல ஒரு வரி மண்ணெல்லாம் நிகழ மன்னனால் மண்ணும் மணிமுடி சோழன் அப்படின்னு இருந்தது இவ்வளோ பெருமையுள்ள சோழர் மணிமகுடம் என் தலையில இருக்கணும் அதை இன்னொருத்தன் வச்சுட்டு இருக்கானேன்னு எரிச்சலும் ஆத்திரமும் வந்துச்சு நான் சின்னவன் தான் ஆனா திருக்கோவிலூர் மலையுமானும் கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரம கேசரியும் ஆதரவு கொடுக்கற சுந்தர சோழனுக்கும் அவர் பசங்களுக்கும் பயந்து இந்த ஆசையை விட்டுறவே மாட்டேன் எனக்கு பழுவேட்டரையர்கள் ஆதரவு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான் இது இப்படி இருக்க வல்லவனுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் காதுக்குள்ளேயே போகல அவன் கண்ணு கருத்துமா குந்தவையே பார்த்துட்டு இருந்தான் குந்தவைக்கு என்ன அடையாளம் தெரியலையா இல்ல தெரிஞ்சுட்டு ஏதாவது கோபமா இருக்காளா அப்படின்னா என்ன கோபமா இருக்கும் அவ கொடுத்த வேலையை செஞ்சுட்டு உடனே வந்து சொல்லலன்னு கோவமோ அவளை எப்படி பாக்குறது பார்த்தா எப்படி விஷயத்த சொல்றதுன்னு யோசனை உள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு பாட்டெல்லாம் பாடி முடிச்ச பின்னாடி செம்பியன் மாதேவி நாரையூர் நம்பி பக்கத்துல நின்னு அந்த பெரியவரை பார்த்து ஐயா இவரை பார்க்கும்போது திருஞான சம்பந்தரே திரும்ப பிறந்திருக்காரோன்னு தோணுது இவரை தமிழ்நாடு முழுசும் ஒரு ஊர் விடாம அழைச்சிட்டு போங்க அங்கங்க கிடைக்கிற பதிகங்களை சேர்த்து கொண்டு வாங்க சம்பந்தர் பாட்டுகள் தனியாகவும் சுந்தரமூர்த்தி பாடல்களை தனியாகவும் தொகுத்து வைக்கணும் இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒவ்வொரு கோயில்லையும் பாட வைக்கணும் உங்களுக்கு எல்லா ஊருக்கும் போகிறதுக்கு பல்லக்கு ஆளுங்க பரிவாரம் பொருள் எல்லாமே நான் தரேன் சக்கரவர்த்தியோட அனுமதி கூட நானே வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்க அப்போ எல்லாரும் சந்தோஷமாக கோஷம் போட்டாங்க அந்த சத்தம் மதுராந்தகருக்கு நாராசமாக இருந்துச்சு சபையில் இருந்த எல்லாரும் கலையிற சமயத்தில் செம்பியன் மாதேவி மகாராணி தாம் பையனை பார்த்து தம்பி நான் இவங்களை அரண்மனை வாசல் வரைக்கும் கொண்டு போய் வழி அனுப்பிட்டு வரேன் நீ அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா நான் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு நாங்கள் சரியுமான்னு சொல்லிட்டு அரண்மனைக்கு போயிட்டார் மதுராந்தகர் அவருக்கு உள்ள பொறாமத்தி பத்துக்கிட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அது ஆனலா அவர் முகத்தில் இருந்துச்சு யாரோ வழியில் போகிற ஆண்டியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து எதுக்கு இவ்வளோ ராஜ உபச்சாரம் ராஜகுல நாமங்கிற கௌரவத்துக்கே என் அம்மா வேட்டு வச்சிருவாங்க போலையே பழுவேட்டரையர்கள் என் அம்மாவை பத்தி குறை சொல்றது உண்மைதான் போலையே உடம்புல ஃபுல்லா சாம்பலை பூசிக்கிட்டு ருத்ராட்சம் போட்டுக்கிட்டு யார் வந்தாலும் போதும் ஒண்ணு பதிகம் பாடணும் இல்ல கோயில் குளம் திருப்பணி நன்கொடன்னு வரணும் அப்படியே சொத்தை அள்ளி கொடுத்து பொக்கிஷதையே காலி பண்றது போதா குறைக்கு இந்த குந்தவை வேற இருக்கா கோயிலுக்கு கொடுத்தது போக மிச்சம் மீது ஏதாவது இருந்தா மருத்துவமனை கட்டுறேன்னு நிக்கிறா இப்படியெல்லாம் இவங்க அள்ளி விடுறது எவன் அப்பா வீட்டு சொத்து ஏன் அப்பா வீட்டு சொத்து ஏன் சொத்து இப்படி பண்ணா நாள பின்ன என் கனவு எப்படி நடக்கும் காசு இருந்தா தானே நாலு பக்கமும் படை அனுப்பி உலகம் முழுசையும் வெல்லலாம் இப்படிலாம் யோசிச்சு குமுறிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஒரு பழமொழி ஞாபகம் வருது ஆசை இருக்க அரசால அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கழுத மேய்க்க கழுத மேய்க்கிறது கூட ஒரு தொழில் தான் ஆனா நம்மளுக்கு கத்தி பிடிக்கவே தெரியாதப்போ எங்கே இருந்து உலகம் முழுசும் ஆள்றது மேய்க்கிற கழுதைய ஒழுங்கா மேய்ச்சா சரிதான் ஏதோ பேசணுமா என்ன பேச போறாங்க என்கிட்ட வேற என்ன அஷ்டாங்க யோகம் இயம நியம நிதித்தியாசனும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது காதல விழுந்தா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை மகாராணிக்கு அப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் தெரியாது இதெல்லாம் தான் பேசுவாங்க கண் பார்வைய மூக்கு நுனியில வச்சா குண்டலினிய மேல கொண்டு வர்றதுனால அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் கத்துக்காமையே கத்துக்கிற முறை பத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க இவங்க நடராஜன் ஆனந்த கூத்தோட உட்பொருள் என்ன அவரு சடாமுடி எதை சொல்லுது பிறை என்ன சொல்லுது இப்படி ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்படி ஏதாவது பேசி பேசிதான் நம்மள உலகம் அரை பத்தியம்னு சொல்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க 
இனிமே அப்படி பேசினா நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிடணும் இல்லை பேசிய அவன்னு சொன்னால் காதலையே வாங்கக்கூடாது சரி அம்மா கூப்பிட்றதுக்குள்ள நிமித்தக்காரனை கூப்பிடலாம் எதிர்காலத்தை பற்றி எதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுதா பார்க்கலாம் ரெண்டு விஷயம் நடந்தது யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நாம் நினச்சிட்டு இருந்தா இது அவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது ஏதோ அதிசயமான சக்தியே அவன்கிட்ட இருக்கு நடந்த விஷயங்களை சொன்ன மாதிரி நடக்க போறதையும் சொல்ல அவனால முடியுமோ என்னவோ அவனை கேட்டுலான்னு முடிவெடுத்தார் சபையில இருந்து அவர் வந்தப்போ நிமித்தக்காரன் அங்கதான் திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்தான் அவனை கண்ணை காட்டி என் கூட வான்னு சொன்னேனே ஏன் வரலன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு கவலையா போச்சு இந்த குந்தவை முகத்தை பார்த்து ஏதாவது கண்ணை காட்டலான்னு பார்த்தா அவ யாரோ மாதிரி பார்க்குறாளே அவனை திரும்பி கூட பார்க்கல அவ பாட்டுக்கு மகாராணியோட போனா என்ன அர்த்தம் என்ன மறந்தே போயிட்டாளா என்ன அவ எத்தனை ஆயிரம் பேரை ஒரு நாளைக்கு பார்க்குறாளோ ரெண்டே ரெண்டு தடவை பார்த்த ஒரு முகம் ஞாபகம் இருக்குமா நான் பைத்தியக்காரன் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் சந்தோஷம் வந்தாலும் அதுக்கு நடுவில் நான் தான் அவ முகத்தையும் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அவ என்ன நினச்சிட்டே இருக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு அவ அப்படி மறக்கவே முடியாம இருக்க போற மனுஷன் யாரா இருக்கும் சரி எதுக்காக என்ன இலங்கைக்கு அனுப்பி வச்சாலோ அதை தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இல்லாம இருக்க போறது இல்ல யாராவது வந்து நமக்கு முன்னாடி விஷயத்த சொல்லியிருந்தா இல்ல இருக்காது அவ முகம் ஏதோ கவலையில இருக்க மாதிரியே இருந்துச்சு என்ன அடையாளம் தெரியாம போயிருக்குமோ இலங்கைக்கு போனவன் திடீர்னு மதுராந்தகத்தேவர் பரிவாரத்துல ஒருத்தனா வந்தா அவ எப்படி தெரிஞ்சுக்குவா யார்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறதுன்னு புரியாம நின்னா அப்போ பார்த்து நிமித்தக்காரா என்ன யோசிச்சுட்டு நிற்கிறேன்னு மதுராந்தகர் குரல் கேட்டுச்சு ரெண்டு பேரும் அவர் அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க இவர் வேற இவன் குறி சொல்றவன்னு நம்பிட்டு இருக்கார் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா பக்கத்துல இருக்க கத்தி எடுத்து ஒரே போடா இல்ல இவனை பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க சர்னு சொல்ல போறாரா என்ன அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்